학교방에서는 다 직원들은 뭐 어떤 그런 기억이 아, 이게 지금 작년에 ADHD인데요. 사례만 말씀드릴게요. 이 녀석은 그 이, 2학년 올라오면서 문과, 이과에서 문과를 전과 왔어요, 우리 반에. 고대 이놈 하는 짓 봐라. 1, 2, 3교시 차. 저 바깥에 멘토링 한거 있어요. 이 애들이 문제 행동을 일으킬 때 담임이 학부모하고 면담하실 때 담임은 자꾸 의견을 말하고 싶은 유혹에 빠집니다. 이 아이가 어떻습니다. 그래서 내가 힘듭니다. 이걸 말하고 싶어 하거든요. 그러나 그러시면 안 됩니다. 담임 선생님은 그 아이의 객관적인 사실만 정리해서 판단은 다 하고 학부모님께서 하십니다. 근데 어느 날이 녀석이 1, 2, 3주씩 와서 자, 밤새 폭주하니까요. 서울 애들은 폭주 좀 합니다. 심하게 우울할 때, 그래서 폭주밖에 방법이 없거든요. 나를 알아주는 게 이, 이 속도감 밖에 없잖아. 그런데, 그러니까 학교 1, 2, 3주씩 자고, 4월 입교, 4주씩 되면 허리가 아프니까 나가십니다. 그걸 한 학기를 했어요, 작년에. 또 다, 집에도 안 가. 어디 계셔? 중학교 뒤편인데 말도 이렇게 짤로 뭐해 특별히 하는 거 없는 듯 이래요 그 얘는 얘를 훈육의 대상으로 하면 저 정말 힘들어요 한 마리 두세 명인데 저런 애들이 아 그러니 그러다 어느 날이 아이가 볼펜을 들고 자는 거예요 볼펜을 가지고 좀한 웃었어요 제가 수업 시간에 그랬더니 그 다음 시간에 그래서 이때 이걸 가지고 부모님과 본인에게 칭찬 문자를 넣었어요. 저게 왜 칭찬? 칭찬의 기준은 그 아이의 현재다. 학기 접도 계속 강조하니 너희들은 올해 나한테 닭살스럽게 칭찬을 많이 들을 것이다. 근데 칭찬의 기준이 다 다릅니다. 왜? 칭찬의 기준은 그 아이의 현재이기 때문에 그랬어요. 바로 문자를 보냈어요. 그 다음에 그랬습니다. 과제에 참여를 합니다. 그러더니 6월달 모의고사에서 3월에는 9999 특수반도 7777 나오는데 <웃음> 이 녀석 9 9 9래 했거든요. 근데 6월 모의고사에서 국사식에서 3등급 영어 4등급 ADHD는 부모님들도 무지무지 힘들어 하십니다. 유치원 때 이미 본 증세가 나타나거든요. 그런데 얘가 지난 겨울에 어머니한테 문자가 왔어요. 시장에 문자가 왔어요. 놀아봤더니 별로 재미없다네요. 이제 대학 가고 싶다고 집 누이냐고 하루 영어 단어 100개 찍으려고요. 공부를 시작하네요. 이제 그러더니 드디어 어제는 저한테 전화가 왔어요. 이 녀석이 저한테 전화한 거는 저는 이제 다른 학교로 갔잖아요. 어제 전화가 왔어요. 다 주변이 스승의 날이라고 말을 하거든. 저를 보고 싶은 거야. <웃음> 선생님, 그 말을 안 해. 오늘 얘기 들은 게 있어. 너 요즘 12시까지 야자한다니. 그 아이 인생 19년 사에 부부가 그 아이를 보고 기쁜 건 지금 처음입니다. 지난 12월부터 지금 6월까지 그 아이를 낳고 이 부부님은 처음으로 행복을 맛보고 있습니다. 내 스승의 말이라고 남들도 쫓아간다니 저도 뭐 저, 전화는 한 겁니다. 그래서 하는 얘기가 선생님 밥 사주세요. <웃음> 그럼 보통 아이들 같은 건 어떻게 말해요? 그럼 스승의 날인데 내가 네밥 사주리? 아니다. 이 아이가 이제 본인이 너무 자랑스러운 거야. 이렇게 바뀌었고 엄마 아빠가 기뻐하는 모습을 보니까 나는 선생님을 만나고 싶어. 이번 주 일요일에는 아차산에 가자. 산에 가서 김밥 사갖고 
막걸리 사가지고 막걸리도 한잔 줄게 막걸리는 봉뚜껑으로 한잔 주면 됩니다 시간은 칼같이 지켜야 됩니다 영광이면 시간을 잘 지키는 경우고요 어, 부단한 시간이 있을 텐데 좀 열심히 들어주셔서 감사하고요